200 ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా త్రీడిఎస్ మ్యాక్స్ అనేది ఏంటంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ దాంట్లో మనం త్రీ డీ సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ ఓకేనా గ్రాఫిక్స్ కానీ ఏదైనా సరే మనం చేస్తాం త్రీ డైమెన్షన్ ఉండి ఏదైనా సరే త్రీ డీ మ్యాక్స్ సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే మాయా లాంటి సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే ఇంకా ఏ అదర్ త్రీ డీ అప్లికేషన్తో అయినా సరే మనం చేసుకోవచ్చు అర్థవుతున్నాను మీకు సో ఏంటంటే ఏ త్రీ డీ సాఫ్ట్వేర్ అయినా సరే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నుంచి త్రీ డిఎస్ మ్యాక్సే డెవలప్ అవుతుంది ఓకేనా బాగా అడ్వాన్స్గా డెవలప్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు కూడా మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా త్రీ డి మ్యాక్స్తో పాటు మిగతా సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా డెవలప్ అవ్వని ఓకేనా కానీ పైనేర్గా అయితే సాఫ్ట్ ఇమేజ్ త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్ ఇవన్నీ ఉండి ఎప్పించో ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లోని వీటిని కనిపెట్టారు ఓకేనా సో ఇవి చాలా ఎప్పుడు కా ఎప్పుడుంచో ఉన్నాయి ఓకేనా వీటికి ఉన్నంత లైఫ్ ఇంకా ఏ సాఫ్ట్వేర్స్కి లేవు అంత అంటే ఇలాంటి త్రీ డీ సాఫ్ట్వేర్స్లో ఓకే అండి సో అప్పటికీ ఇవి చాలా అడ్వాన్స్డ్ వీటితోటి ఏలియన్ మూవీస్ కానీ ఏలియన్ అనే మూవీ అంతా త్రీ డిఎస్ మ్యాక్స్లో చేశారు అప్పుడులో సో అలాగా డిఫరెంట్ మూవీస్ అన్నీ చేశారు అనమాట అప్పుడులో అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇట్స్ క్యాపిల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇది క్యాపిల్ అనమాట దీని సత్తా ఉంది అలాంటి సినిమాలు క్రియేట్ చేయడానికి వర్షన్ వన్లోనే ఇప్పుడు ఇది చాలా అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ అనమాట ఎన్నో వర్షన్స్ వచ్చినాయి డెవలప్ అవుతూ డెవలప్ అవుతూ సంవత్సరం ప్రకారంగా వస్తుంది కానీ బట్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం త్రీ డి మ్యాక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ వర్షనే చెప్పుకుంటున్నాం సెవెంటీన్ వచ్చేసింది ఎయిటీన్ కూడా వచ్చేసింది అండి ఓకేనా బట్ ఏమి మారవు అండి ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉంటాయి కొత్త కొత్త సాఫ్ట్వేర్స్లో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి రెక్టిఫై అవుతూ ఉంటాయి బట్ త్రీ డి మ్యాక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అనేది మంచి సాఫ్ట్వేర్ ఓకేనా ప్రాబ్లమ్స్ పెద్ద ఏమి ఉండవు ఒక క్రాష్ అయిపోవటాలు పని చేస్తుంటే పోతాలు ఇలాంటివి ఉంటే అలాంటివి ఏమి ఉండవు కొంచెం మంచి వర్షన్ అనమాట ఇది సో అలా వర్షన్స్ నైన్ వర్షన్స్ బాగుంటుంది నైన్ వర్షన్ బాగుంటుంది ఫైవ్ వర్షన్ బాగుంటుంది త్రీ వర్షన్ చాలా బాగుంటుంది సో అలాగా వర్షన్స్ ఉన్నాయి నేను వాటిని సో వాటిలో ఇది ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఆటలు ఇది బెటర్ మిగతా ఆటలు పెద్ద నేను అంత రీసెర్చ్ చేయలేదు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఓకేనా సో వాట్ ఎవర్ మేబీ ద వర్షన్ ఏ వర్షన్ అయినప్పటికీ మనకు కనిపించి అన్నీ మాత్రం మారలేదండి మరి ఫస్ట్ దాంతో కంపెనీ అయితే చాలా మారింది కానీ ఈ మధ్యన లేటెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి వచ్చిన సాఫ్ట్వేర్స్లో మాత్రం ఇది పెద్ద మార్పు ఏం లేదు ఓకే అండి సరే ఇప్పుడు చూద్దాం అండి ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా ఈ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే మనకి సాఫ్ట్వేర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కావాల్సిన బటన్స్ కానీ టూల్స్ కానీ అంటే అవి ఉంటేనే కానీ మనం ఆ సాఫ్ట్వేర్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం అనమాట ఓకేనా సో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏంటంటే మనకి స్విచ్ బోర్డు లైట్ ఆన్ చేయడానికి ఆఫ్ చేయడానికి స్విచ్ బోర్డు పవర్ రావడానికి ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి సో అది కంట్రోల్ చేయడానికి అది అలాగే స్విచ్ బోర్డు ఒక ఇంటర్ఫేస్ సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ని మొత్తం త్రీ డీ సాఫ్ట్వేర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఇదంతా ఇంటర్ఫేస్ సో ఈ ఇంటర్ఫేస్లో మనకి ఏమి తెలుసుకోవాలనేది తెలుసుకుంటాం ఎందుకంటే ఇంటర్ఫేస్ తెలియకపోతే మనం ఏం చేయలేం సాఫ్ట్వేర్లో దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేం వాటి గురించి పర్ఫెక్ట్గా తెలియకపోతే ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఇది ఫైల్ మెను ఓకేనా ఇదంతా మెను అనమాట సో దీంట్లో ఇదండి ఇక్కడ ఉంటుంది ఫైల్ మెను ఇది ఫైల్ మెను ఓకేనా ఫైల్ మెను అలాగా ఎడిట్ ఓకేనా అలాగే టూల్స్ ఓకేనా అలాగే గ్రూప్స్ యూస్ క్రియేట్ మాడిఫై మాడిఫై అవ్వడం అంట ఓకేనా యానిమేషన్ యానిమేషన్ సంబంధించిన అంట దీంట్లో గ్రాఫ్ ఎడిటర్ గ్రాఫ్ అని చెప్తాం కదా మీకు సో గ్రాఫ్ ఎడిటర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో రెండరింగ్ అంటే అవుట్పుట్ రావడానికి జస్ట్ అవుట్పుట్ రావడానికి 
కస్టమైజ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఈ ఇంటర్ఫేస్ని మనం అటు ఇటు మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఈ బటన్స్ అన్నీ ఇక్కడ రావాలని లేకపోతే ఈ యూబోట్ అక్కడ ఉండాలని అలా అని మనం మార్చుకోవచ్చు మనం ఈ కస్టమైజేషన్ అంతా ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా స్క్రిప్ట్స్ మ్యాథ్స్లో మనం సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ కూడా రాసుకోవచ్చు దానికోసం స్క్రిప్టింగ్ కూడా చేసుకోవడం మ్యాథ్స్ స్క్రిప్ట్ అని మనం ఉంటుంది నెక్స్ట్ హెల్ప్ హెల్ప్లో మనకు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినా సరే ఏదైనా సరే మనం చదువుకోవడానికి దీంట్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చి ఉండాలి ఓకేనా ఇది చదవాలంటే సో ఇవన్నీ ఇలా ఉంటాయండి ఈ మెను అనేది ప్రతి సాఫ్ట్వేర్కి ఉంటుందండి ఇట్ మే బీ ఎంఎస్ ఆఫీస్ అయినా అవునండి వర్డ్ ప్యాడ్ అవునండి నోట్ ప్యాడ్ అవునా అవునండి ఏదైనా సరే మెను అనేది మాత్రం ప్రతి సాఫ్ట్వేర్లో ఉండేదే ఓకేనా ఇస్ ఇది మెను ఇది టూల్ బార్ మెయిన్ టూల్ బార్ ఇక్కడ చూసారా మెయిన్ టూల్ బార్ అని రాస్తుంది ఇక్కడ మెయిన్ టూల్ బార్ అని వస్తుంది కదా సో ఇది మెయిన్గా వాడే టూల్ బార్ అనమాట దీన్ని బట్టి మనం సాఫ్ట్వేర్ని లోపల వస్తువుని కానీ కంట్రోల్ చేయగలం టూల్ బార్ ఓకేనా ఓకేనండి దీంట్లో చాలా ఉంటాయండి వాటి గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఇది రెబ్బన్స్ అంటారు ఓకేనా ఇది రెబ్బన్ అంటారు ఓకేనా ఇది రెబ్బన్ అంటారు ఇది మోడలింగ్ సంబంధించిన రెబ్బన్ అంటే ఇది ఫస్ట్ ఫ్లో ఉండేది కాదు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉండే లోపల ఉన్నాయి కదా మోడిఫైలో అట్లా ఉన్నాయి అయ్యే ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు అనమాట ఈజీగా ఓకేనా సో ఇది ఏంటంటే ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఈ ఇంటర్ఫేస్ని ఏమంటారంటే వ్యూ పోర్ట్స్ అంటారు ఇంటర్ఫేస్కు ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్ దీంట్లో ఏంటంటే వ్యూ పోర్ట్స్ అంటారు ఇది వ్యూ పోర్ట్ ఇది వ్యూ పోర్ట్ ఇది వ్యూ పోర్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువు మనం క్రియేట్ చేసిన దాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో చూడటానికి ఒక్కొక్కటి ఒక వ్యూ పోర్ట్ అనమాట ఇది టాప్ నుంచి చూడటానికి ఆ వస్తువుని పైనుంచే చూడగలుగుతాం అలాగే ఇక్కడ ఫ్రంట్ నుంచి చూడటానికి ఫ్రంట్ ఓకేనా అలాగా ఇక్కడ లెఫ్ట్ నుంచి చూడటానికి అలాగే ఇక్కడ ఇది పెర్స్పెక్టివ్ పెర్స్పెక్టివ్ అంటే త్రీ డీ అనమాట త్రీ డైమెన్షన్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి చూడగలుగుతాం ఓకేనా అర్థవుతుంది కదా సరే ఇక్కడ దీని గురించి చూద్దాం ఇక్కడ టాప్ అని ఉంది కదా టాప్ని మనం వేరే ట్రిప్ని కూడా చూడచ్చు టాప్ టాప్కి బాటమ్ కూడా ఉంటుంది ఓకేనా బాటమ్ అందరూ అనుకో ఇక్కడ బాటమ్ అయిపోయింది సో అలాగే ఫ్రంట్ అని అనుకో ఫ్రంట్ అయిపోయింది బ్యాక్ అంటే బ్యాక్ అయిపోయింది బ్యాక్ ఓకేనా లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ అంటే రైట్ ఈ పక్కన షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయండి పి ఎన్ ఎన్ పి అంటే పెర్స్పెక్టివ్ యు అంటే ఆర్థోగ్రఫీ టి అంటే టాప్ బి అంటే బాటమ్ ఎఫ్ అంటే ఫ్రంట్ బ్యాక్ లేదు ఓకేనా లెఫ్ట్కి ఎల్ ఇలా ఉన్నాయి ఓకేనా మీరు పొరపాటుని ఏదో నొక్కపోయి ఎఫ్ అని కూడా నొక్కేసారు అనుకో ఫ్రంట్ వచ్చింది సార్ మీరు ఏంటి ఇలా అయిపోయిందని అంటారు మీరు తప్పుగా చేయడం అని ఆలోచిస్తుంది ఇక్కడ ఏంటి ఉండాలి టాప్ సో టీ నొక్కితే మళ్ళీ టాప్ వచ్చేస్తాం ఓకే కంగారు అండి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నొక్కి అయిపోయింది ఎందుకంటే కొన్ని కీబోర్డ్ వాడతాం అనేది కొన్ని మాయపోతాయి అది ఏ బటన్ నొక్కితే మాయపోయిందో మీకు తెలియదు అనుకోండి కష్టం అది మళ్ళీ రావడం ఓకే అందుకని పిచ్చి పిచ్చిగా ఏం చేయకండి జాగ్రత్తగా కీబోర్డ్ అది వాడండి ఓకేనా ఇది పెద్ద పెద్ద సాఫ్ట్వేర్లు అండి చిన్న అల్లాటప్ప సాఫ్ట్వేర్ కాదు ఫోటోషాప్ కాదు ఓకేనా ఈ కాస్ట్లీ సాఫ్ట్వేర్ కొన్ని లక్షల్లో ఉంటుంది ఇది సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ కాస్టే కొన్ని లక్ష కొన్ని లక్షల్లో ఉంటుంది ఈ రేర్కి రెన్యూల్ చేసుకోవాలి అర్థం అవుతుందండి అదే ఇది అందరికి ఇచ్చేది కాదు కాదు ఓకేనా సో చెప్తున్నాను సో ఇది ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా వ్యూ పోర్ట్స్ అంటారు ఓకేనా ఇవి ఉన్నాయి కదా గ్రిడ్స్ ఇది గ్రిడ్స్ అంటారు గ్రిడ్ ఓకేనా ఇక్కడ కూడా గ్రిడ్ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఓకేనండి అర్థం కదా మీకు ఎప్పుడైనా ఏమైనా కాలం పండి ఫ్రంట్ కాలం పండి 
ప్రస్తుతానికి నెక్స్ట్ షేప్స్ ఓకేనా ఈ మేత ఏమీ అక్కర్లేదు ప్రస్తుతానికి ఓకేనా నెక్స్ట్ మాడిఫై మాడిఫై అనేది ఏంటంటే ఒక వస్తువు ఉంటే దాన్ని మాడిఫై చేయొచ్చు వస్తువు లేకపోతే మాడిఫై చేయలేం కదా సో ఈ మాడిఫై ప్యానల్ అనేది ఏంటంటే ఒకసారి వస్తువు గీసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని మార్చడం అనమాట ఇక్కడ క్రియేట్ ప్యానల్లో ఎప్పుడు క్రియేటే చేయగలం కానీ మార్చలేం అంత బేగా అంటే ఒక వస్తువుని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడే మనం ఏమన్నా వ్యాల్యూస్ పెట్టుకుని దాని వదలాలి తప్ప మళ్ళీ దాన్ని మార్చడం అనమాట మళ్ళీ దాన్ని మార్చాలి అంటే ఎప్పుడో గీసిన దాన్ని ఆ వస్తువు సెలెక్ట్ చేసి మాడిఫై ప్యానల్కి వెళ్తే దాని ప్రాపర్టీస్ అన్నీ వస్తాయి అంట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ స్పియర్ గీసాను ఓకేనా స్పియర్ గీసాను ఈ స్పియర్కి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇలాగా అన్ని ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ సిగ్మెంట్స్ థర్టీ టూ రేడియస్ ఎంత ఉంది ఓకేనా ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కనిపెట్టినాయి కదా ఇప్పుడు నేను బయట క్లిక్ చేశాను అనుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది క్లిక్ చేసిన ఇక్కడ నాకు ఉందా ఇక్కడ లేదు సో ఇప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ అవ్వ ఉంది కానీ అక్కడ వస్తుందా రాదు ఇది ఓన్లీ ఫర్ క్రియేటింగ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మాడిఫైకి వెళ్తాం ఈ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఇప్పుడు మాడిఫైలో ఉంటాయి చూసారా ఉన్నాయా సో అలాగా ఒక వస్తువుని మార్చేసిన తర్వాత అలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత బయట క్లిక్ చేస్తే కనుక దాన్ని మళ్ళీ ప్రాపర్టీస్ మీరు చూడాలి అంటే మాడిఫైలోకి వెళ్ళాలి మాడిఫై అంటే ఒక వస్తువుని సెలెక్ట్ చేసి దాన్ని మాడిఫై చేయగలం కాబట్టి దాని ప్రాపర్టీస్ అన్నీ అక్కడ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇదండి చూడండి చందు చందు ఇది ఇలా అంటే ఇప్పుడు మాట్లాడు ఓకేనా సెగ్మెంట్ సెగ్మెంట్స్ సెగ్మెంట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ గీతలు అనమాట ఒక్కొక్క గీత ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ అంటారు ఓకేనా ఒక హెజ్ ఒక్కొక్క హెజ్ అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ వన్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫార్టీ వన్ వచ్చిన ఓకేనా సో అలాగా ఓకేనా ఇప్పుడు ఓన్లీ త్రీ అని అనుకోండి త్రీ ఉంటాయి సెగ్మెంట్స్ ఓకేనా సో అలాగా ఓకే అండి త్రీ అంటే త్రీ సెగ్మెంట్స్ కింద వచ్చింది అంటే ఇది 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 త్రీ సెగ్మెంట్స్ కింద అలా వచ్చింది ఓకేనా త్రీ అవర్ ఫోర్ అవర్ ఓకేనా సో ఇది ఫైవ్ అవర్ ఉంది ఓకే అండి ఫైవ్ సెగ్మెంట్స్ పెరుగుతున్నాయి లేదు చూడండి ఓకేనా ఇలాగ పెంచుకుంటూ పోతే అంటే సెగ్మెంట్స్ ఉంటే అది స్మూత్ అవుతుంది నేను చెప్పాను కదా ఈ పాయింట్స్ వెటెక్స్లు ఎడ్జ్లు ఉంటేనే బెండ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా తక్కువ అంటే ఉంది తక్కువ ఎక్కువ అవుతేనే మనం స్మూత్ వస్తుంది లేకపోతే అవ్వదు అన్నమాట ఇది లేకపోతే అవ్వదు స్పియర్ అన్ని పేరు రాసి ఉన్నా సరే ఇది స్పియర్ కాదు కనిపించదు అలా ఓకేనా సో ఈ మాడిఫై ప్యానల్లో ఉంటాయండి ఇవన్నీ ఓకేనా ఏ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇది వచ్చేకి ఏంటిది హయర్ కి హయర్ కి అనేది ఏంటంటే పివర్డ్ పాయింట్స్ అంటే దాని సెంటర్ ఎక్కడ ఉండాలి ఏంటి అనేది అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ హయర్ కీలు ఉంటాయి ఇక్కడ రాసం హయర్ కీ బిట్లేదా కలడు ఉంది ఎందుకు అల్లుడు గ్లామర్ కాదు మరి నా కన్వీట్లేదు హెచ్ఐఈఆర్ ఏఆర్సిహెచ్వై అయ్యి నువ్వు రాసుకో అంత ఇప్పుడు ప్రింటింగ్ అవ్వగల బుక్ జస్ట్ నువ్వు రాసుకో అలా పిలుస్తారని నీకు ఏంత అంత ఇంకా రాసుకో తర్వాత ఈ స్పెల్లింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు సాఫ్ట్వేర్ వాడేటప్పుడు ఓకేనా సో ఈ ఐఆర్ కేసులో ఏంటంటే పీవో టు ఐ కేస్ లింకింగ్ ఫోర్స్ ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అక్కర్లేదు చెప్తున్నాను ఓకేనా ఓకేనా నెక్స్ట్ మోషన్ ఓకేనా మోషన్లో ఏంటంటే మోషన్ అంటే నథింగ్ బట్ మూమెంట్ సో మూమెంట్కి 
स्केल पोजिशन चूसरा पोजिशन क्ली पोजिशन डिट की अस्म क्रिय की इधर ऐन संबंधी अंत वस्तद इक ओके सो रोटेशन 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 चेयरानी वो अंत की पड़पा ग्रीन कलर सो इदंत ऐनमे संबंधी मोशन अंत ऐन कदल को ऐन अटार ओके सो दावी उड़ा डिट कदा सो इक डिट कलर ओके सो इवी अवसर ले नैक्स्ट इधी डिस्प्ले वस्तु कमी फ्रीज अव्वालाटने अटे वस्तु इक चूँ चूँ चला चला फस्ट अर्थम होवाले चाल रास्क अर्थम रास्कटर क्या चूड़क फस्ट अर्थम चुस्को चाल रास्को बोरल के बोरल के आटोमेटिक रास्को फस्ट में रास्क बोरल के कंगार पड़ता है अर्थ सो इन स्पीयर संबंधी अभी उन्ट आबिट वैर फ्रेम आबिट कलर ओके मेटीरिय कलर उ ओके षेडिंग आबिट कलर उ मेटीरियल कलर उ इधे डिस्प्ले कलर्स अटे व्यूपोर्ट कंगुलना कदा अदने अटे आबिट एला कल मन के ओके इकड आबजेक्ट कोनली जोमेट्रीस जोमेट्रीस कट षेस अंत लैं कई कट लाइटस कई वो सो हईड अंत हईड अला हईडा जोमेट्री हईड जोमेट्री ले कईडे जोमेट्री जोमेट्री अलाइट हईड कई अड्रम रहा कपच्चे दाचे अंत उठाई पाव डिट एपड़ू वस्तु दाया अटे अडा कूड़दे डिटेद हईड से हईड दाचे ओके दिन पौरपा कल भय हईड से हईडे अवटपुट रा दिन फ्रीज अभी फ्रीज से ओके सो अला मॉडिफयर्स बोन सिस्टम इवीं उठाइम मत ओके दाने बटी चूस ओके इला जोमेट्री अनेक जोमेट्री एना सर ना ओनली सैलक्टेड ऐटमे हईड अवाल हईड स अटे रूम जोमेट्रीस कॉमेट्री अंत रूम आई पता है अला का हईड अवाल अलांट सैलक्टेको हईड स हईड अन सैलक्टेड अलाक मेहता सर अव हईड अवाले हईड अटेना हईड बै नैम इतनी वस्तु कुदरको हईड बाई नेम चेयल इन अन हईड आल अभी अन हईड पे हईड बै नेम हईड बै हिटन उड़ा हईड बै नेम अंटे स्पीयर वन स्पीयर टू फस्ट तैयार स्पीयर वन इधर तैयार स्पीयर टू सो ई पे सैलक्टेको हईड अंटे हईड ओके अन हईड हईड बै हिट अटे टे नक्की टे अभी हईडी अभी प्रति सारी मन की यूज अनपाजिबल टाइम लिस्ट बै ने चाल उ पक् पक् ने टे पक् दिखाई प्रति सारी फ्लमजी उठाइल जुटू जुट सो वाल पक् जुटे सलो असल पेर मैं अभी अव सो अला सिचुवेस बै नेम से ओके 
తలంట కొన్నట్టు పేర్లు ఇస్తారని కాదు ఓకేనా సో అవసరం వస్తే పేర్లు ఇచ్చుకోవాలి ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్ త్రీ అలాగే ఓకేనా అన్హైడ్ బై నేమ్ అన్హైడ్ అవ్వాలంటే అన్నీ అన్హైడ్ అయిపోతాయి కదా అన్హైడ్ బై నేమ్ అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని అయితే హైడ్లో ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ ఎక్కడ పెడుతుంది దాంట్లో మీరు స్పీర్ వన్ ఆయన హండ్రెడ్ అన్హైడ్ అవ్వాలనుకోండి అది ఒకటి సక్సెస్ అన్హైడ్ పట్టచ్చు ఓకేనా బాధ్యత బయట చూపిస్తాం అన్న అనేది ఎప్పుడు రివర్స్ అయ్యేదండి ఆపరేట్ అయ్యేదా ఓకే అండి ఓకేనా ఓకే సార్ సో ఇప్పుడు ఈ హైడ్ ప్యానల్లో ఫ్రీజ్ ప్యానల్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రీజ్ అనేది హైడ్ అనే దానికి తేడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేశాను హైడ్ అన్న హైడ్ సెలెక్ట్ అయితే హైడ్ అయిపోయిందా నేను ఫజు రెంట చేసినప్పుడు ఏం కనిపెట్టలే వస్తువు కనిపెట్టినాయా ఏమన్నా ఎందుకు హైట్ చేస్తాం దాస్తాం అందుకనే ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫ్రీజ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రీజ్ అనేది ఏంటంటే కనిపించకుండా పోదు గ్రే అవుట్ అయిపోతాం అంట ఇంకా దాన్ని మీరు టచ్ చేయలేరు అనమాట సో అలా అవుతుంది ఇప్పుడు ఫ్రీజ్ సెలెక్టెడ్ అందరం గ్రే అవుట్ అయిపోయింది ఓకేనా గ్రే అవుతుంది అలాగే ఇది కూడా ఫ్రీజ్ సెలెక్ట్ ఓకేనా ఇప్పుడు దీన్ని మీరు సెలెక్ట్ చేయలేరు ఏం చేయలేరు సెలెక్ట్ చేయలేరు అనమాట కలపలేదు దాన్ని కానీ రెండర్ అవుతుంది రెండర్లో వాటర్ కలర్ ఏమంటే అదే వస్తుంది గ్రే కలర్ రాదు ఓకే అండి సో హైడ్కి ఎలా చెప్పామో అలాగే ఫ్రీజు ఓకేనా సేమ్ అయ్యే ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఓకేనండి రెండర్ అంటే బొమ్మ కనిపించేలా చేయటం అనేది అని రెండర్ అంటారు అంటే మీరు లేఅవుట్ వస్తే దాని కలర్ చేస్తున్నారు ఫైనలైజ్ అది ఫైనల్ చేసిన దాన్ని రెండరింగ్ అంటారు అంటే మీరు దాన్ని ఫైనల్గా కనిపించేలాగా ఒక ప్రాసెస్ నడిపిస్తున్నారు ఆ ప్రాసెస్ని రెండరింగ్ అంటారు రెండర్ అంటే ఫినిష్ చేయటం ఒక వస్తువుని ఫినిష్ చేయటం అని రెండర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ వస్తువుని మనం చూపిస్తుంది కాబట్టి రెండింగ్ అంటాం నిజంగా ఎలా ఉంటుంది చూపిస్తుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ దాని రెండింగ్ అనే పేరు అంటారు ఓకేనా ఓకే అండి అలాగా ఓకే డిస్ప్లే అయిపోయింది కదా ఇది యూటిలిటీస్ యూటిలిటీస్ మీకు ఏం అవసరం లేదు యూటిలిటీస్ ఛానల్లో అంత మోషన్ క్యాప్చరింగ్ ఇవన్నీ స్క్రిప్ట్ మ్యాథ్ స్క్రిప్టింగ్ ఫ్లైట్ స్టూడియోస్ ఇలా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవన్నీ నొక్కి చేస్తే ఏం ఉండదు ఏం ఉండదు అక్కడ ఏమైనా ఓకేనా మీరు ఏదో సీక్రెట్గా చెప్తున్నారు సార్ ఏదో ఉంది అక్కడ మాయే మాత్రం అని చెప్పి సెల్లర్ అనుకో ఏం ఉండదు ఓకేనా ఆ సెపరేట్ అంత వేరు ఓకేనా సో ఈ సార్ ఇప్పుడు మీకు అర్థం కదా ఏంటనేది సో ఇది జనరల్ వ్యూ పోర్ట్ అనమాట ఓకేనా సో కింద నా ఇంకోటి ఉండిపోయింది ఇది యానిమేషన్ అనమాట దీంట్లో స్కేల్ ఉంటుంది ఇది టైం స్కేల్ అనమాట మామూలు స్కేల్ కాదు టైం స్కేల్ ఇక్కడ మనకి యానిమేషన్ చేయడానికి ఒక మే ఒక సెకండ్కి ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ కానీ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ అంటే థర్టీ ఫ్రేమ్స్ కానీ ఉంటాయి అన్నమాట ఏంటంటే స్పీడ్ అనమాట ఇప్పుడు వీడియో అంటే నథింగ్ బట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫొటోస్ అనమాట మీరు నవ్వుతున్న ఫోటోలు ఇవన్నీ పెట్టాం అది వెంట వెంటనే చూస్తే ఏముంది వీడియోలో ప్లే అవుతుంది కదా నవ్వుతాం ఎక్స్ప్రెస్ మార్చింగ్ అని సో నథింగ్ బట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫొటోస్ ఒక ఫోటో తర్వాత ఒక ఫోటో కొంచెం అలా ఏదో మారింది ఉంటే మీకు వీడియో కింద ప్లే అవుతుంది అనమాట అంటే మూమెంట్ ఉంటుంది వీడియోలో ఫోటోలో మూమెంట్ ఉండదు వీడియోలో మూమెంట్ ఉంటుంది వీడియో అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫొటోస్ ఒకే స్టిల్ ఇమేజ్ వీడియో కింద చేస్తే ఏ లాభం కబల్గా ఏడదు నా బదులు ఫోటో బెస్ట్ కదా వీడియో చేసేదంటే సో వీడియో అంటే కంపల్సరీ మూమెంట్ ఉంటుంది సో సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫొటోస్ పెడితేనే వీడియో అవుతుంది 
సెకండ్ కి థర్టీ ఫోటోస్ ఉంటే థర్టీ ఫ్రేమ్స్ ఫర్ సెకండ్ అంటాం సెకండ్ కి ట్వంటీ ఫోర్ ఫోటోస్ పెడితే ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఫర్ సెకండ్ ఫోటోలు ఏముంటుంది దాని పొజిషన్ ఉంటుంది ఒక వస్తువు ఇలా వెళ్ళింది అది ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ ఫర్ సెకండ్ లో అంటే సెకండ్ లో ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో ఒక్కొక్క చోటు ఉన్న మూమెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ప్లేసెస్ అది ఉన్నది మూమెంట్ చూపిస్తుంది అనమాట అంటే ఈ రూమ్ లో నుంచి అక్కడి నుంచి అక్కడికి బాల్ వెళ్ళింది అనుకోండి ట్వంటీ థర్టీ ఫ్రేమ్స్ చేశారు అనుకోండి థర్టీ ఫొటోస్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట అది గోడ మీద ఎలా వెళ్తాం థర్టీ పొజిషన్స్ చూపిస్తుంది థర్టీ పొజిషన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలాగా తల్లి వెళ్తున్నట్టుగా అదే ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫిఫ్టీన్ పొజిషన్స్ చూపిస్తుంది అదే టూ అనుకోండి స్టార్టింగ్ ఎండింగ్ చూపిస్తుంది మధ్యలో స్మూత్ గా వెళ్తున్నా కూడా ఉండదు టక్కన అక్కడికి వెళ్తుంది టక్కన అక్కడికి ఉండదు మధ్యలో ఏమీ ఉండదు బికాస్ దాని పొజిషన్స్ ఓన్లీ టూ ప్లేసెస్ చూపిస్తుంది మిగతా మధ్యలో పొజిషన్స్ లేవు సో ఫ్రేమ్ ఫర్ సెకండ్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఒక వీడియో కానీ ఏదైనా స్మూత్ గా ప్లే అవ్వాలంటే ఫ్రేమ్ ఫర్ సెకండ్ ఉండాలి ఓకేనా ఎఫ్పిఎస్ అంటారు ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఎఫ్పిఎస్ ఇది యానిమేషన్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రేమ్ ఫర్ సెకండ్ అనేది స్పీడ్ వీడియో స్పీడ్ అని చెప్తారు స్లో మోషన్ ఎలా ఉంటాయి సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ నైంటీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది అంటే ఒక సెకండ్ లో నైంటీ ఫ్రేమ్స్ చూపిస్తాం అంట అంటే ఇలా వెళ్తున్న దాంట్లో రెండు ముప్పై ఆటలో రెండు తీసిన ఒక ఫస్ట్ సెకండ్ దాని మధ్యలో ఇంకా మూడు పడుతుంది అనమాట అంటే ఇంకా స్మూత్ గా వెళ్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడే కనిపించేది ఇప్పుడు ఇక్కడ 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 కూడా కనిపిస్తుంది అదే సెకండ్ లో స్మూత్ గా వెళ్తుంది కానీ వన్ సెకండ్ లో చూపిస్తే స్మూత్ నెస్ తెలియదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం వన్ సెకండ్ ని త్రీ సెకండ్స్ కింద చేస్తాం అప్పుడు వన్ సెకండ్ వీడియో త్రీ సెకండ్ కింద చూపిస్తుంది అది కూడా ఏదైనా స్టెప్ బై స్టెప్ స్లోగా టైం పెంచాం అంతే ఫ్రేమ్స్ అయ్యే ఉంటాయి అండ్ చూపించే టైమ్ సిక్స్టీ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ ది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ లో చూపిస్తాం అవుట్పుట్ అప్పుడు ఏమవుతుంది సిక్స్టీ కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత తేడా ఉంది సగం తేడా ఉంది కదా సో సగం స్పీడ్ డబల్ స్పీడ్ తోటి వెళ్తుంది అంటే డబల్ స్పీడ్ అంటే హై స్పీడ్ కాదు స్లోగా వెళ్తుంది అనమాట ఓకేనా అది ప్రజెంటేషన్ అండి అది ఒక ఫోటో కింద చూపిస్తున్నారు అది వీడియో ఎలా అవుతుంది ఓకే అండి ఓకే అండి సో ఈ యానిమేషన్ ఏంటంటే అదే ఓకే సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఫ్రేమ్స్ మాత్రం ఉన్నాయి అంటే ఎన్ని సెకండ్స్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రేమ్స్ పర్ సెకండ్ అయితే ఫోర్ సెకండ్స్ యానిమేషన్ మాత్రం కనిపిస్తుంది అన్నమాట మనకి ఓకేనా ఇది హండ్రెడే ఉండవండి ఇంకా పెంచుకోవచ్చు ఓకేనా సో మనం ఎంత యానిమేషన్ చేద్దాం అనుకున్నామో ఎన్ని సెకండ్స్ చేద్దాం అనుకో దాన్ని బట్టి మనం దాన్ని టైమ్స్ లెటర్ పెంచుకోవచ్చు ప్రాబ్లం లేదు దీంట్లో ఇవ్వండి వన్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ అలాగా ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్లో ఒక గీత సెంటిమీటర్స్ అలా కొలుస్తాం అలాగా ఓకే అండి ఇది స్క్రిప్ట్ అది రాసుకోవడం కాబట్టి ఇది ఓకేనా ఇది అమ్మో మనకి హెల్ప్ చెప్తుందండి ఇదంతా మనం మూవ్ టూల్ కానీ ఏమన్నా క్లిక్ చేసాం అనుకోండి చూడండి సెలెక్ట్ అండ్ మూవ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఉంది కదా సరే మారింది ఇలా పెట్టాను అనుకోండి సెలెక్ట్ అండ్ రొటేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని వచ్చింది 
సలడ్ అండ్ యూనిఫామ్లీ స్కేల్ ఆర్డర్స్ ఓకేనా సో ఇలాగ డిస్క్రిప్షన్ చెప్తూ ఉంటుంది మన టూల్స్ గురించి కానీ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మన ఐడియల్ పొజిషన్ ఉన్నాం కదా క్లిక్ ఆర్ క్లిక్ అండ్ డ్రాక్ టు సెలెక్ట్ ఆర్డర్స్ క్లిక్ అండ్ డ్రాక్ క్లిక్ క్లిక్ చేయండి క్లిక్ అండ్ డ్రాక్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్లో మీ మౌస్ ఏం చేస్తుందో చెప్తుంది అండి డిస్క్రిప్షన్ చెప్తుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా సెలెక్ట్ చేశారనుకో వన్ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్టెడ్ అని వచ్చింది ఓకేనా ఇలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి అనుకోండి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఏం సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ చెప్తుంది ఫోర్ ఆర్డర్ సెలెక్టెడ్ చదివితే వన్ ఆర్డర్ సెలెక్టెడ్ ఓకేనా సో అంతే అండి ఇప్పుడు ఇది ఏం సెలెక్ట్ చేసాము తెలియాలనుకో మీకు బాక్స్ వన్ బాక్స్ టూ బాక్స్ త్రీ కలర్స్ కాలితే కలర్స్ మార్చుకోవచ్చు కలర్స్ మార్గంలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపించాను చెప్తున్నాను ఆర్డర్ కాలర్ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడానికి అంటే మీరు మూవ్ చేసినప్పుడు ఈ బాక్స్ ఈ బాక్స్ కంప్లీట్ వస్తుంది కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వంద బాక్స్ అంటే ఏ బాక్సో తెలియదు కదా ఆ మూ యానిమేషన్ చేసిన బాక్స్కి మీరు ఒక రంగు వేసి పెట్టుకుంటారు ఒక మా మచ్చలాగా ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి ఓకే అండి సో ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేము కలర్ ఇక్కడ ఉంటాయి నేము కలర్ ఓకేనా ఈ పేరు మీరు ఏదైనా సరే కలర్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా కానీ సేమ్ పేర్లు రెండు ఆటలు ఉండేలాగా అవాయిడ్ చేయండి బాక్స్ 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 అని బాక్స్ 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 అయినా పెట్టుకోండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా అదే పేర్లు ఇచ్చేసుకుంటారండి ఫస్ట్ బాక్స్ వన్ తీసినప్పుడు బాక్స్ వన్ ఇదే టూ అన్నప్పుడు ఇదే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకేనా సెవెన్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయండి సెవెన్ ఓకేనా అందుకనే జీరో టు సెవెన్ వరకు వచ్చింది బాక్స్ పేర్లు ఇది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఫస్ట్ సపోజ్ మీరు మధ్యలో ఏమైనా డిలీట్ చేశారు అంటే ఫస్ట్ సెవెన్ ఇదే కదా డిలీట్ చేశారు దీన్ని మళ్ళీ ఎలా అన్నారు మళ్ళీ సెవెన్ వచ్చింది కానీ ఆటోమేటిక్ గీసారు అనుకో ఓకేనా ఇదేం గీసారు ఎయిట్ కదా డిలీట్ మళ్ళీ ఎయిట్ వచ్చింది కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెవెన్ అయ్యి కాకుండా ఓన్లీ ఫైవ్ని డిలీట్ చేస్తున్నారు మీరు ఏమనుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను బాక్స్ చెప్తే ఫైవ్ అని డిలీట్ అవుతుంది అన్నమాట కానీ వచ్చిందా లేదు రాలేదు అని ఇంకోటి వచ్చింది అంటే ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లాస్ట్ ఫైనల్గా ఏమంటే దాని నుంచి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ నెంబర్కి ఓకేనా సో ఇది ఫైవ్ మాత్రం రాదు ఓకేనా మీరు దీన్ని ఫైవ్ ఇన్ చేద్దాం అనుకుంటే దీన్ని రీనేమ్ చేసుకోవాలి సో అప్పుడు మనం ఇది ఫైవ్ అని పెట్టుకుంటాం ఓకేనా అర్థం కదా సో ఈ బాక్స్కి సంబంధించిన లెంత్ హైట్ విత్ త్రీ డైమెన్షన్ కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ సో లెంత్ విత్ హైట్ ఉంటాయి ఇది బాక్స్ కాబట్టి ఆ మూడే ఉంటాయి కాబట్టి మూడు లెంత్ సిగ్మెంట్స్ సిగ్మెంట్స్ అంటే ఏం చెప్పాను వర్టెక్స్లో ఎడ్జ్లు వస్తాయి ఓకేనా సో లెంత్ లెంత్ అంటే ఏంటో మీకు తెలియాలి అంటే దీంట్లో ఇది క్లిక్ చేస్తే మీకు లెంత్ వస్తాయి అయ్యి లెంత్ ఇది లెంత్ అనమాట సో దాంట్లో ఎన్ని రావాలి సిగ్మెంట్స్ అనేది ఫోర్ సిగ్మెంట్స్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఏంటి అర్థం ఇలాగా ఒక పాలిగన్ వచ్చింది కదా పాలిగన్ సో నాలుగు పాలిగన్స్ అంటే నాలుగు సిగ్మెంట్స్ అనమాట ఓకేనా అలా అని చెప్పేసి త్రీ లైన్స్ కాదు నాకు అందరికి చెప్తున్నాను నేను ఇక్కడ ఫోర్ సెగ్మెంట్స్ ఓకేనా అలాగే ఇలాగ అన్నారనుకో టూ సెగ్మెంట్స్ టూ ఓకేనా చెక్ చేస్తాను త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అలా ఎన్నైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మనం కానీ బాగుంది కదా అని చెప్పేసి ఎక్కువ పెంచ్ చేస్తే మీకు సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్క గీతకి ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ ఉంటుంది కదా అన్ని వాటిని చూపించాలంటే దానికి బర్డెన్ పెరిగిపోతాం అంట ర్యామ్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఓకే సో దాని వలన స్ట్రక్ అయిపోతుంది సో ఎంతవరకు కాలితే అంతవరకే తీసుకోండి ఒకటే సరిపోతే ఒకటే తీసుకోండి రెండే సరిపోతే రెండే తీసుకోండి ఓకేనా 
సో ఇది హైట్ అండి ఇది హైట్ సరే హైట్ లో సిర్ఫాన్స్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఇలా ఉన్నది అండి ఓకేనా స్పియర్లోకి వచ్చేటప్పుడు చూసారు కదండి అక్కడ స్పియర్లో ఓన్లీ హైట్ ఎత్తు అయ్యేమి ఉంటావు ఒకటే ఓకే అదే సిలిండర్కి వచ్చారనుకో హైట్ సిగ్మెంట్స్ ఓకేనా ఇది క్యాప్ సిగ్మెంట్స్ క్యాప్ అంటే ఇది దీని సిగ్మెంట్ వన్ అనే ఉంది వన్ చుట్టూ ఉన్నారు టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఓకేనా ఇది ఇది సైడ్స్ ఇది సైడ్స్ ఇది త్రీ ఏ పెట్టుకున్నాను అనుకో అలా వస్తా ట్రాయింగ్ కూడా ఫోర్ పెట్టాను అనుకో బాక్స్ కింద వస్తుంది అలాగా మీరు అంత పెట్టుకుంటే అంత సర్క్యులర్గా అవుతుంది అర్థమవుతుంది కదా ఎస్ సార్ ఇక్కడ మీకు చూడడానికి సర్కిల్లా కనిపిస్తే అంటే మీ అవసరం పెట్టి అవసరం లేకుండా మాత్రం పెంచుకోకండి పెంచుకోవాలంటే పెంచుకోండి అలాగే కానీ మరీ పెంచేసుకుంటే మాత్రం ఇట్ విల్ బీ హెడ్ ఎక్ ఫైవ్ ఓకే అండి సో అలాగే నంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ సిగ్మెంట్స్ అంటే అర్థం కదా ఇప్పుడు మీకు ఎస్ సార్ సో సిగ్మెంట్స్ మీకు కావాలంటే ఇక్కడ రేడియట్లోకి వెళ్ళండి అండి అంటు పారామీటర్ చేంజెస్ కంట రేట్ రీడు పారామీటర్ చేంజెస్ కంట వై బ్యాక్ వెళ్ళింది మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు ముందు వెనక్కి ఓకే అండి ఫోటో షాప్లో ఏం చేస్తాం కంట్రోల్ అయ్యేట్టు ఓకేనా అలాగే ఓకేనా కంట్రోల్ షిఫ్ట్ చేయట్టు ముందుగా ఓకేనా సో అలాగే మనం సిగ్మెంట్స్ అనేవి చేస్తామండి ఓకేనా మీరు జస్ట్ ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి ఇంటర్వ్యూస్ ఏంటి ఏది ఎక్కడ తెలుసుకోవడానికి ఓకేనా ఇది గ్రిడ్ సైజ్ చెప్తుంది టెన్ యూనిట్స్ అయ్యి ఏంటనేది ఇది ఎక్స్ వై జెడ్ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఎంతంత గ్రిడ్ డిస్టెన్స్లో ఉందో చెప్తుంది ఇక్కడ ఓకేనా ఇది యాడ్ టైం మ్యాగ్ అని చెప్పేసి ఏమో అంటే ఏమి తర్వాత చెప్తాను అవసరం లేదు ఓకేనా ఇది యానిమేషన్ చేయడానికి ఇది ఆటో కీ అనేది సెట్ కీ అనేది ఓకేనా ఏమైనా ఇక్కడ ఏమైనా సెలెక్ట్ చేస్తే సెలెక్టెడ్ ఓకేనా ఈ మళ్ళీ కరువుసు ఏమి చేసుకోవడానికి మాకు ఇది కీ ఫిల్టర్స్ అంటే యానిమేషన్లో కొన్ని ఫిల్టర్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆర్బిట్ పారామీటర్స్ రికార్డ్ అవ్వాలి మాడిఫై చేసే రికార్డ్ అవ్వాలి యానిమేషన్లో అనుకున్నప్పుడు టిక్కులు పెట్టుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఇది యానిమేషన్ చేసిన దాన్ని ప్లే చేసి చూసుకోవడానికి ఓకేనా ప్లే ప్లేబ్యాక్ కంట్రోల్ ప్యాన్ అనమాట ఈ చిన్న ఒకే ప్లే చేసి చూసుకోవడానికి ఓకేనా ఇది వచ్చేసరికి వ్యూ పోర్ట్ కంట్రోల్ ప్యాన్ వ్యూ పోర్ట్స్ అంటే ఈ వ్యూ పోర్ట్స్ని ఎలాగా చూడాలి అనేది ఇక్కడ అన్నీ ఉంటాయి ఇది ఇదేంటంటే జూమ్ ఒక ఆర్బిట్ దగ్గరికి దూరానికి వెళ్ళడానికి జూన్ ఇది ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంత కనిపిస్తుంది అనేది ఎంత కనిపిస్తుంది అనేది జూమ్ అనేది ఏంటంటే దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటుంది ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టుగా ఉంటుంది ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఏంటంటే ఎన్ని కనిపిస్తున్నాయి అనేది ఎక్కడి నుంచే మనం ఎలా చూస్తుంటే ఆ గో డోర్ నుంచి ఆ గోడ కొండ వరకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అది పెంచానుకో ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఇంకా పెంచినప్పుడు ఈ మూల నుంచి ఈ మూల వరకు కనిపిస్తుంది ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ అంటారు మన కళ్ళకి ఎంతవరకు కనిపిస్తుంది అండి ఇదిగోండి నా కళ్ళకి నేను అలా స్టడీ చూస్తుంటే నా ఏలు ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒక్కొక్క కనిపిస్తుంది ఓకేనా అలాగే ఈ ఏలు ఇక్కడ ఒక కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి ఇవి రెండు స్ట్రైట్ లైన్లు ఉన్నాయి దీని డిగ్రీ అంతా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అదే కొండ ఉంది కొండ దానికి ఎంత తిరిగి ఎంత కనిపిస్తుంది చిన్నదా పెద్ద అని అడిగానా ఎంత కనిపిస్తుంది దానికి అంటున్నాను దాని తండ్రి పోయిన హౌస్ ఫ్లై కంటూ బ్యాక్ చూస్తాం కాదు ఇలా కన్ను ఇలా ఎలాగ ఉన్నా సరే 
ఈయన అక్కడి నుంచి ముందు వరకు కనబడుతుంది డైరెక్ట్గా చూడక్కర్లేదు ఓకేనా ఏ కూడా పోవడానికి పళ్ళు ఉంటాయి పళ్ళు లోపల సో దాన్ని పెట్టి చూస్తాం అన్నమాట ఓకేనండి ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ మనం చూసేది ఇలాగా ఈ యాంగిల్ ఉంటుంది నైంటీ డిగ్రీస్ అప్పుడు నైంటీ డిగ్రీస్ అనుకో ఇది కదా నైంటీ డిగ్రీ ఇలా చూసారనుకో నాకు ఈ మధ్య చూస్తే ఓన్లీ ఆ డోర్ నుంచి ఆ క్రూమ్ కాండ్ వరకు కనబడుతుంది అదే వన్ ఎయిటీ అంత ఎలా కదా అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక కనిపిస్తుంది నాకు అంటే నేను కళ్ళు తిప్పక్కలేదు నేను అలా చూస్తుంటే నాకు అరుణ కనిపిస్తుంది కార్తీక్ కనిపిస్తున్నాను నాకు నేను అలా బాగుంటు చూస్తుంటే నేను అలా వంట చూడలే బట్ నాకు ఇక్కడ అలా ఏం చేస్తాను నాకు కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి నా వ్యూ ఇక్కడి నుంచి ఇలాగా ఎంతవరకు కూడా ఉంది అంటే ఇది యాంగిల్ ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో ఇప్పుడు ఇది ఇది ఏంటంటే ఇది జూమ్ చేయడానికి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి దూరం వెళ్ళడానికి ఇది ఓకేనా ఇది ఏంటంటే మన దగ్గరికి వెళ్ళడం ఏం చేయం అనిపిస్తుంది కానీ దగ్గరికి వెళ్ళడం కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఇది పెడితే మొత్తం కనిపిస్తుంది ఓకేనా మొత్తం కనిపిస్తుంది అన్నమాట అంతే ఓకేనా జూమ్ ఇది ఒకలాగా అనిపిస్తే కానీ ఒకటి కాదు అని చెప్తున్నాను ఈ జూమ్ ఆల్ అన్ని జూమ్ ఇప్పుడు ఈ విపోర్ట్లోనే అవుతుంది అన్నమాట ఇది ఎలా అంటే ఇక్కడ ఎలా అన్నారంటే ఇది అవుతుంది ఇలా అన్నారంటే ఇది అవుతుంది ఇలా అన్నారంటే ఇది అవుతుంది అలా కాకుండా ఇది ఏంటంటే ఈ దేంట్లో అన్నా సరే అన్నీ వ్యూ అవుతాయి ఓకేనా ఈ ఒక దాంట్లో అన్నా సరే అన్నీ అవుతాయి సో అవసరం అవ్వచ్చు లేకపోవచ్చు ఓకేనా ఇది ప్యానింగ్ జరుపుకుని చూసుకోవడానికి అవి జరగట్లేదు అవి జరిగితే ఇక్కడ అన్నీ కదిలిపోవాలి చెప్తాను కదా మీకు సో ఇది మనం ప్యానింగ్ ఫోటోషాప్ ప్యాన్ చేసినట్టుగా ఓకేనా తర్వాత ఇది జూమ్ ఎక్స్టెండ్స్ సెలెక్టెడ్ అంటే సెలెక్ట్ అయింది మొత్తం ఫ్రేమ్లో కనిపించాలనుకో ఎక్కడ మిస్ అవ్వకుండా జూమ్ ఎక్స్టెండ్ సెలెక్టెడ్ అని కానీ చూడండి ఏమవుతుందో మొత్తం అప్డేట్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ కంప్లీట్గా పైన టాప్ వేసుకుంది కదా ఇది ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని కొడితే ఫ్లైట్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్ని కనిపించట్లే కదా అక్కడ ఇక్కడ కాదండి ఇక్కడ సాంగ్ చెప్పండి కంప్యూటర్లే కదా ఇప్పుడు నేను అన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు అన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం కదా జూమ్ ఎక్స్టెండ్ సెలెక్టెడ్ అని ఉంది సెలెక్ట్ అవన్నీ అన్ని దీంట్లో జూమ్ అవ్వాలి అన్ని కనిపిస్తుంది సో అన్నీ కనిపించడానికి ఎన్ని అయితే ఉన్నాయో అన్నీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసావు కాబట్టి సెలెక్టెడ్ అన్నాం అన్నీ కనిపించట్లేదు ఇప్పుడు సెలెక్టర్ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఫుల్గా ఇప్పుడు ఎలాగ అన్నారనుకో ఎలా అంటే అన్నీ కనిపిస్తాయి ఎన్ని ఉంటాయి అన్నీ ఎక్కడ మోహన్ చిన్న పలుకుందాం అది కూడా కనిపిస్తుంది ఈ అన్ని చిన్న బుద్ధిగా ఓకే అండి సో అలాగా ఇది ఆర్క్ ఆర్బిట్ ఆర్బిటర్ అంటారు అనమాట ఇది ఏంటంటే ఒక వస్తువుని మనం ఇలా తిరిగి చూడడానికి అంతే వస్తువు ఏం తిరగట్లే మనం తిరుగుతున్నాం దాని చుట్టూరు ఓకేనండి సో ఇది కంట్రోల్ చేయటం అన్నీ తర్వాత చెప్తాను ఇప్పుడు ఏమో మీరేం బాధ చేసుకోకలేదు ఏం చేయట్లేదు ఓకే అండి ఇది పెద్ద స్క్రీన్ అవ్వాలనుకోండి ఇది అన్నమాట ఏ సెల్ చేసి ఉంటే అదే అవద్దు మేము అవద్దు ఓకే అండి సో పెద్ద చిన్న దాంట్లో మనం చేయలేము పెద్దది కావాలన్నప్పుడు అప్పుడు అప్పుడు జూమ్ చేసుకుని మళ్ళీ బయటకు వచ్చి వ్యూ మ్యాగ్జిమైజ్ అవడానికి ఓకేనా ఏమైనా ఉంది మ్యాగ్జిమైజ్ వ్యూ పోర్ట్ టాగల్ టాగల్ అంటే వెళ్తాం మళ్ళీ వెనక్కి రావడం వెళ్తాం మనం టాగల్ చేయడం ఎస్ అన్నా ఎస్ అన్నా ఎస్ అన్నా ఓకేనా అర్థం కదండి సో ఇది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఓకేనా ఈ టూల్స్ గురించి తర చెప్తాను కానీ మొత్తానికి టూల్ బార్ ఎక్కడ ఉంటుంది వ్యూ పోర్ట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి యానిమేషన్ బార్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఈ స్లైడ్ అంటారు అనమాట స్లైడ్ అవుతుంది కదా ఇదే ఇక్కడ ఏముందో ఆ కరెంట్ పొజిషన్ మనం ఇక్కడ చూపిస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఫార్టీ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటే ఫార్టీ ఎయిత్ ఫ్రేమ్లో ఉన్నాం హండ్రెడ్ ఫ్రేమ్స్లో ఓకేనా సగం ఫ్రేమ్స్లో ఉన్నారు అనుకో ఫిఫ్టీ అలా చెప్పుకోవడానికి ఓకే అండి ఏంటి స్కేలింగ్ ఆర్ట్ వర్క్ రాలే కదా చెప్పండి పట్టించుకోకలే నాకు ఏంటంటే మీకు కావాల్సింది మీ దగ్గరించిన కావాల్సింది యూ పోర్ట్లో ఏది ఎక్కడ ఉందో ఏది దేనికి వాడతారో మీకు చెప్పాను నేను అవి గుర్తు పెట్టుకోండి దాంట్లో మర్చిపోవడానికి ఏం లేదు మర్చిపోయే అనే పదం అంతా మాత్రం చిత్తకూడే పని చెప్తున్నాను మీకే 
మర్చిపోవడానికి వెళ్ళి శ్రద్ధగానండి బాగా మర్చిపోవడానికి ఉంది నేను ఉర్దూ మాట్లాడుతున్నానే ఏమన్నా తెలుగు చెప్తున్నాను శుభ్రంగా ఓకేనా పది మ్యాథ్ ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్ ఓకేనా ఇదే సెక్షన్ మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తాను ఇంత ఆపరేటివ్గా ఉండవచ్చు లేకపోతే ఉండకపోవచ్చు ఓకేనా కానీ మ్యాటర్ అయితే అది ఓకేనా ఓకేనా సరే అయితే మీరు డిస్కస్ చేసుకోండి అంతే ఎప్పుడైనా క్లాస్ అని వెంటనే గో అండ్ గ్రూప్ డిస్కస్ ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు కూర్చుంటే ఎలాగా అవుతే ఏం అవదు కొంచెం గ్రూప్ డిస్కషన్ చేయండి అంటే మీకు డౌట్ వచ్చినా సరే సంథింగ్ అలా గ్రూప్ డిస్కషన్ చేసుకుంటే రాని వాడికి డెవలప్ అవుతుంది వచ్చిన వాడికి తప్పులు చెప్తే తప్పులు ఏంటో తెలుస్తాయి సో మీరు మీరు డెవలప్ అవ్వడానికి కొంచెం కోఆపరేట్ చేసుకుంటున్నట్టు ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు చందు ఏమైనా అడుగుతున్నాడు అనుకోండి అలా కాదు కదా ఎలా కాదు మీరు చెప్పినది అలా కాదు కదా అంటే మీరు సీరియస్ అయిపోతాను మన నలభై పల్లెర్జీ హైటాలు మనవాడు ఎందుకు అంటాడు మనం నేను చెప్పింది తప్పని తప్పే తప్పు అంటాడు తప్పు కాదని మీరు నిరూపించుకోండి అదే కళ్ళేర్ చేసి నువ్వు నన్ను అడుగుతావా నువ్వు ఏం క్వశ్చన్ చేస్తున్నావు నువ్వు అనే టైప్ చూడకండి అర్థం సరే అండి అటకరాలు చేసుకోకండి సబ్జెక్ట్ దగ్గర చెప్తున్నాను తోల్ చేస్తాను నేను అటకరం చేయటం మొదలు పెడతాను ట్రావెల్ చేసారా క్లాస్లో ప్రతిరోజు లైఫ్ లాంగ్ అర్థం అవుతుందా అటకరం చేసుకోకండి ఎవరో సూపరేం కాదు గోపరేం కాదు అదే సరే అదే బయటకు వెళ్తాను బయటకు వెళ్ళేసేటప్పటికి ఏం చెప్తున్నా ఏం అడుగుతానో ఏం చెప్తేనే మీరు ఇంటికి వెళ్తారు అయితే వెళ్తాను ప్రతీది యూజర్ ఇంటర్ మొత్తం కావాలితే ఎవరైనా ఫోటో తీసుకోండి తీసుకోమా అదే షేర్ చేసుకోండి అంటే కంప్యూటర్ నేను వదలను కదా అందుకని నాకు వద్దులే కాల్ వచ్చిందా తర్వాత అంతే లేదా అంత దూరం చేయండి ఇది చూడలేదా జూమ్ చూసుకుంటా మళ్ళీ ఎందుకు యాంగిల్ అంత దూరం సెట్ చేసుకోరు అలాగా చూసుకుంటా తొక్కం కదా అక్కర్లేదు నీకు తెలుస్తుంది కదా పేర్లు ఇవన్నీ గుర్తే ఉండక్కర్లే అది సేమ్ బొమ్మ అక్కడ ఫోటోలో ఉంది కదా అది మీరు షేర్ చేసుకున్న తర్వాత శుభంగా అదే బొమ్మ పక్క గీసిన బూత్ కానీ కాదు ఆ బొమ్మని చూసి మీరు గీసుకోండి గీసుకొని జాగ జాగ్రత్త చూపించుకోండి బొమ్మ గీసుకున్న తర్వాత దీని దీన్ని ఏమని పిలుస్తారో రాయి రాయండి ఎవరు ఎవరికి చూపించుకోండి ఎవరు ఎవరికి చూసుకోండి అదే క్రియేట్ ప్యానల్ మోడిఫై ప్యానల్ అలా చెప్పాం కదా అవి రాయండి వాటికి ఫస్ట్ యూ పోర్ట్స్ అంటే ఏంటి వీటిని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు దీన్ని ఏమంటారు దాంట్లో ఇదేమంటారు 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 ఇవన్నీ ఓకేనా తర్వాత ఈ దీన్ని ఏమంటారు తర్వాత దీన్ని ఏమంటారు తర్వాత దీన్ని ఏమంటారు ఓకేనా వీటిని ఏమంటారు ఇదేమంటారు ఇదేమంటారు ఇదంతా ఏమంటారు ఇదంతా ఏమంటారు వీటిని ఏమంటారు వీటిని ఏమంటారు నేనేమైతే చెప్పాను అన్నీ కదా క్లాస్ వినేయటం కదా తోలు రక్తంగా చెప్తున్నాను 
ఫైవ్ క్లాస్ తచ్చం రాగుతున్నాం నెట్ వేయించుకోకలేదు క్లాస్ ఉన్నది ఇప్పుడు చేయమని ఇప్పుడు వాళ్ళ నెట్లో ఏం చూడరు చిత్తకుటేస్తాను వాళ్ళ నెట్లో చూసి ఆన్సర్ రాస్తారు ఏమన్నారు అది రాయండి బొక్కం కోరు చెప్పావు పక్కడు నెట్ అంటే షేర్ చేయించుకుంటా కదా నీకు లేకపోయినా